Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык с каналом Росторис. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать вам короткие увлекательные рассказы. Сегодня я расскажу вам о судьбе великого князя Николая Константиновича Романова. Итак, поехали. Великий князь Николай Константинович Внук Николая I вошел в историю как один из самых неблагополучных членов семьи Романовых. По одной из версий, когда ему было 24 года, он украл у собственной матери фамильные драгоценности, чтобы купить подарок своей любовнице. Николай Константинович родился в 1850 году. Он был первенцем великого князя Константина Николаевича, любимого брата и союзника императора Александра II. Николай Константинович рос весьма многообещающим юношей. В 18 лет он по собственной инициативе поступил в Академию Генерального штаба, чтобы выучиться военному делу. Для тех времен это был необычный поступок. Николай Константинович стал первым из членов императорской семьи, окончившим, причем довольно успешно, высшее учебное заведение. Другие великие князья, включая наследников престола, ограничивались домашним обучением. После завершения учебы жизнь пошла по традиционной для молодых Романовых колее. Путешествия по Европе, затем поступление на военную службу. Однако в 1871 году произошло событие, навсегда изменившее судьбу Николая Константиновича. Он познакомился с американской авантюристкой Фанни Лир. Биография американки Фанни Лир изобилуют разными интерпретациями. Но все согласны с тем, что звали девушку Хэти. Она была дочерью пресвитерианского священника из Филадельфии. В 16 лет сбежала из дома с пьяницей Калвином Блэкфордом, с которым обвенчалась без согласия родителей. Тот вскоре умер, а Хэти через некоторое время стала вести образ жизни дамы полусвета. Вскоре она уехала из Филадельфии в Париж, где Хэти Блэкфорд впервые стала называть себя Фанни Лир по имени героине популярной в те годы пьесы. Еще по прошествии некоторого времени Фанни Лир решила отправиться в Санкт-Петербург. Некоторые авторы считают, что к тому времени она уже познакомилась с путешествовавшим по Европе племянником русского царя великим князем Николаем. Другие уверяют, что знакомство состоялось уже в российской столице. Как бы то ни было, между очаровательной американкой и страстным русским князем, которому недавно исполнился 21 год, вспыхнул роман. Известно, что Николай первым делом взял со своей возлюбленной расписку, 
такого содержания. Клянусь всем, что есть для меня священного в мире. Никогда, нигде и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя душой и телом рабою русского великого князя Фанни Лир. Бурный роман великого князя обеспокоил его отца и мать. Отец нашел вполне подходящий предлог, чтобы удалить сына из Петербурга. В 1873 году Николай Константинович отправился в составе русских войск в поход на Хиву. Великий князь Николай Константинович имевший к тому времени уже звание полковника, в этом походе получил боевое крещение. Он во главе авангарда следовал одним из труднейших маршрутов через пустыню Кызылкум. В этом походе Николай Константинович проявил личное мужество, за что был награжден орденом святого Владимира третьей степени. В это время он слал Фане тревожные письма. Есть основания считать, что если смерть разлучит нас, то это из-за меня. Без тебя моя жизнь подобна бездушной машине, которой нет никакого смысла действовать, ты для меня единственная ценность в этом ложном мире. После возвращения из экспедиции его всерьез заинтересовала Средняя Азия, которой он был очарован. Он начал принимать участие в работе Русского географического общества. Целью было максимально изучить только что завоеванный Россией край и подвергнуть детальному научному анализу его потенциал. В географическом обществе были, разумеется, рады вниманию князя. Николая Константиновича избрали почетным членом этого общества. Отношения с Фанни продолжались. После возвращения из Хивинского похода Николай в компании своей возлюбленной снова поехал в Европу. Во время этого путешествия Николай Константинович и Фанни Лир Побывали в Риме, на вилле Боргеза. Здесь он залюбовался знаменитой скульптурой Антонио Кановы, изображавшей Полину Боргеза, младшую сестру Наполеона, в виде обнаженной красавицы, лежащей на мраморном ложе в виде Венеры, победительницы с яблоком в левой руке. Николай Константинович тут же заказал скульптору Томаза Салари изготовление похожей скульптуры. Но вместо Полины Боргеза на мраморном ложе должна была лежать его возлюбленная Фанни Лир. В своих мемуарах Мисс Лир вспоминала то неприятное впечатление, которое у нее вызывала накладываемая на ее лицо гипсовая маска. С ее помощью скульптор впоследствии воспроизвел в мраморе черты ее лица. 
по окончании работы скульптура была отправлена в Петербург. Однако в этот момент грянул гром. В апреле 1874 года мать Николая Константиновна Александра Иосифовна обнаружила в мраморном дворце пропажу трех дорогих бриллиантов. Великий князь Константин Николаевич вызвал полицию, и вскоре бриллианты были найдены в одном из ломбардов Санкт-Петербурга. Сначала нашли человека, отнесшего бриллианты в ломбард, адъютанта великого князя. На допросе он категорически отрицал причастность к краже и говорил, что лишь отнес в ломбард камни, переданные ему великим князем Николаем Константиновичем. Николай, присутствовавший на допросе, поклялся на Библии, что невиновен. Император Александр II, взявший дело под личный контроль, подключил к расследованию шефа корпуса жандармов графа Шувалова. В конечном итоге пришли к выводу, что бриллианты были похищены Николаем Константиновичем, а вырученные деньги должны были пойти на подарки любовнице князя американской танцовщице Фанни Лир. На семейном совете, общем собрании членов монаршей семьи обсуждалось два варианта. Отдать Николая в солдаты или предать публичному суду и сослать на каторгу. Однако было принято решение, наносившее минимальный вред престижу царской семьи. Решено было признать великого князя Николая душевно больным, а затем он по указу императора навсегда высылался из столицы империи. Фаня была немедленно арестована. На следующий день американский посланник маршал Джоэл послал ноту главе полицейского департамента Санкт-Петербурга генералу Трепову. Полномочный посланник Соединенных Штатов имеет честь сообщить, что сегодня днем в квартиру миссис Блэкфорд американской гражданки явилась полиция. Квартира подверглась обыску, и многие вещи унесены. Миссис Блэкфорд арестована. Посланник надеется, что генерал сообщит ему сегодня вечером, если возможно, за что полиция арестовала ее и в каком преступлении ее обвиняют, и где она в данный момент находится. Посланник не намерен вмешиваться в дела правосудия, однако он полагает, что миссис Блэкфорд не будет лишена должной защиты со стороны закона. Через несколько дней Фанни Лир была выдворена из России с запрещением когда-либо сюда возвращаться. С великим князем она больше никогда не встречалась. Во Франции Фанни Лир немедленно выпустила книгу мемуаров 
с приложением писем к ней великого князя. По настоянию российского посла весь тираж был конфискован полицией. Однако издание уже разошлось во многих копиях и вскоре было переиздано в Бельгии. Николаю Константиновичу было объявлено фактически два приговора. Первый для публики состоял в признании его безумным, из чего следовало, что отныне и навсегда он будет находиться под стражей на принудительном лечении в полной изоляции. Второй приговор семейный состоял в том, что в бумагах, касающихся императорского двора, запрещалось упоминать его имя, а принадлежавшее ему наследство передавалось младшим братьям. Он также лишался всех званий и наград и вычеркивался из списков полка. Он высылался из Петербурга навечно и был обязан жить под арестом в том месте, где ему будет указано. Фанни в своих мемуарах писала, что в столице великого князя держали в смирительной рубашке, накачивали лекарствами и даже били. Солдаты, сторожившие арестанта, куражились над ним, предлагая арестованному детские игрушки. Сам же Николай Константинович, судя по оставленной им записи, сожалел, что не попал на каторгу. Но на самом деле до такой крайности дело не доходило. Сначала Николая сослали в отдаленные части России. Потом он осел в Ташкенте. Однако в смирительной рубашке его не держали. В Средней Азии он женился и завел детей, которым было разрешено носить придуманную им фамилию Искандер. Когда на трон взошел Александр III, Николай написал письмо с просьбой разрешить ему приехать на похороны убитого террористами Александра II и умолял простить. Император незамедлительно ответил. Вы недостойны того, чтобы склоняться перед прахом моего отца, которого вы так жестоко обманули. Не забывайте, что вы обесчестили всех нас. Пока я жив, вам не видать Петербурга. Спустя много лет, когда великий князь уже находился в Средней Азии, его мать Александра Иосифовна сделала ему подарок. Во время прогулки в парке она наткнулась на мраморную скульптуру полуобнаженной женщины. Она узнала в этой женщине Фанни Лир, возлюбленную своего старшего сына. И вскоре скульптуру, упакованную в деревянный ящик, отправили в Ташкент Николаю Константиновичу. Позднее эта мраморная скульптура стала одним из украшений Ташкентского музея изобразительных искусств. Друзья, на этом все. Если вам понравился сегодняшний рассказ, поставьте лайк этому видео или подпишитесь на канал, 
если вы еще этого не сделали. И, конечно, продолжайте учить русский язык с каналом Росторис. Огромные вам удачи, спасибо, что смотрели это видео, и пока!